सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जॉब्स विच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गिव्स टू ट्रेनिंग इंजीनियर लाइक इट ओपन्स पोस्ट लाइक ट्रेनिंग इंजीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर प्रोबेशनरी इंजीनियर तो दीज काइंड ऑफ पोस्ट दे लॉन्च दे ओपन फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स और ऑल ऑफ द पीपल सो दीज आर ऑल द डिटेल्स वी हैव फॉर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सो वेन एवर देयर इज अ वैकेंसी मेक श्योर दैट यू वुड अप्लाई फॉर द पोस्ट हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गीक्स फॉर गीक्स गेट कंप्यूटर साइंस एंड डी ए सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जॉब्स विच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गिव्स टू ट्रेनिंग इंजीनियर और द इंजीनियर्स हु पास आउट फ्रॉम द बी टेक राइट और यू हैव अ फोर ईयर डिग्री प्रोग्राम सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट दैट वॉट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वॉट इज़ द सैलरी एंड वॉट आर अदर थिंग्स हाउ डू हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर दैट राइट सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन दिस वीडियो सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज वन ऑफ दिक्स वन आउट ऑफ सिक्सटीन पी पी एस यूज एंड इट हैज़ अ कैटेगरी नवरत्न राइट सो या सो लाइक इट हैज लाइक इट ओपन पोस्ट लाइक ट्रेनिंग इंजीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर प्रोबेशनरी प्रोबेशनरी इंजीनियर सो दीज काइंड ऑफ पोस्ट दे लॉन्च दे ओपन फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स और ऑल ऑफ द पीपल हु कैन अप्लाई फॉर दैट बट फॉर ट्रेनिंग इंजीनियर इफ आई टॉक अबाउट ट्रेनिंग इंजीनियर इट इज रिक्वायर्ड ओनली फोर ईयर डिग्री प्रोग्राम फोर ईयर डिग्री प्रोग्राम द ओनली रिक्वायरमेंट इज फोर ईयर डिग्री प्रोग्राम बट इन केस ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर इन केस ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर इट इज फोर ईयर डिग्री प्रोग्राम फोर ईयर डिग्री प्रोग्राम प्लस टू ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस टू ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड एंड फॉर दीज टू पोस्ट दिस ट्रेनिंग इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर दे ऑलरेडी हैव द एग्जाम इन मार्च ऑफ द मंथ दे हैव ओपन द एप्लीकेशन इन जनवरी मंथ सो यूजअली दे ओपन वंस और ट्वाइस इन अ ईयर टू गेट द पीपल फॉर फॉर द फॉर जॉब राइट एंड अनदर वन इज प्रोबेशनरी इंजीनियर सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दे आर गोइंग टू लॉन्च द डिटेल्स ऑफ प्रोबेशनरी इंजीनियर इन फर्दर टाइम्स राइट बट दे ऑलरेडी हैव एन एग्जाम फॉर ट्रेनिंग इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर इन मार्च ऑफ द मंथ द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द एग्जाम दे वुड नो दैट दे हैव ओपन द एप्लीकेशन इन जनवरी मंथ एंड द डेड लाइन वॉज फरवरी फेबररी एंड दे हैव हैड एन एग्जाम ऑन मार्च ऑफ मंथ बट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दे आर गोइंग टू हैव एन एग्जाम फॉर प्रोबेशनरी इंजीनियर इन मे ऑफ मंथ सो या सो यू शुड ऑलवेज चेक अबाउट द डिटेल्स ऑफ दीज पोस्ट दैट पी एस यूज हैव लॉन्च बट नाउ दिस सेशन इज बेसिकली दैट इफ यू नो द एप्लीकेशन इज देयर और एनी थिंग इज देयर वॉट आर द वॉट आर द थिंग्स यू शुड बी यू शुड वर्क ऑन सो दैट यू वुड बी एबल टू गेट इट वेन एवर देयर इज अ एप्लीकेशन वेन दे ओपन अ एप्लीकेशन सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दोज थिंग्स सो दिस इज वॉट आई हैव टेकन फ्रॉम द प्रीवियस वैकेंसीज राइट सो इन जनवरी ऑफ मंथ दे हैव ओपन फॉर ट्रेनिंग इंजीनियर एंड दे हैव ओपन फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर फॉर दीज टू पोस्ट दे हैव ओपन If you would see here for trainee engineer, they have opened the post forty-two for electronics, twenty for mechanical, five for computer science. In total, they have uh, they have sixty-seven post for trainee engineer, and the qualification for trainee engineer is that four-year degree program, and upper age limit is twenty-eight years. So that means you can give exam as many times as is possible. but the condition is that you should be less than 28 years if you are greater than 28 years you cannot give the trainee engineer exam right and if i talk about the salary of trainee engineer trainee engineer salary in first year that is 30000 second year 35000 third year it is 45000 and there is some reservation as well you can check that right so these are the salary 30 35 40 and after 2 years they can convert you into a project engineer as well Uh, inside in uh, PSU, right? Next is project engineer. Now, for project engineer, we have forty-three for electronics, eighteen for mechanical, eight for computer science, and this is another one that is mechanics. This mechanics, a uh, mecha. So this is mechatronics. Okay, this one is mechatronics. So they have this uh, one post for that, and for this minimum two years of relevant post qualification. industrial experience required so first you have to qualify the post qualification four year degree program and then later on two years of experience is required 
अपर एज लिमिट इज थर्टी टू ईयर्स अगेन यू कैन गिव एज मैनी टाइम्स दिस एग्जाम बट द अपर एज लिमिट इज थर्टी टू थाउजेंड एंड द सैलरीज आर फर्स्ट ईयर फोर्टी थाउजेंड सेकेंड ईयर फोर्टी फाइव थर्ड ईयर फिफ्टी एंड फोर्थ ईयर फिफ्टी फाइव थाउजेंड सो दिस इज अ सैलरी क्राइटेरिया इन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सो बिफोर अप्लाइंग यू शुड नो दैट दैट वुड बी द सैलरी यू यू वुड गेट ओके नाउ नेक्स्ट थिंग इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई ऑलरेडी टोल्ड यू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट ट्रेनिंग इंजीनियर यू नीड अ फोर ईयर डिग्री प्रोग्राम राइट इलेक्ट्रॉनिक्स मकैनिकल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बी बी टेक बी एस सी इंजीनियरिंग डिग्री फोर ईयर डिग्री यू नीडेड इन रिलिवेंट डिसिप्लिन विद पास क्लास रिलिवेंट डिसिप्लिन मीन्स दैट इफ यू आर अपलाइंग फॉर कंप्यूटर साइंस यू हैव अ यू हैव एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस Similarly, for project engineer, you have electronics, mechanical, computer science, mechatronics. So you, have, uh, like, they want four-year degree program and two years of relevant experience is required. And upper age limit twenty-eight and thirty-two. And we are expecting when they are going to open the application for probationary engineer, we will get more details about it. So the students who are preparing for gate exam or who have given gate exam this year, they can think about it. uh about applying to these psus because these psus would give you a, a government job and also you would like the exam is the uh, syllabus is similar to your gate exam the syllabus is similar that is the best part so if i uh, talk about the selection procedure they do not take students from gate they have their own exam for trainee engineer they have taken like they take the exam of 100 marks written test for 100 marks it includes it includes your main core subjects technical subjects and aptitude general aptitude and general knowledge so 30 70% is the usually they have 30 70% uh, for 30% for a uh, general knowledge and aptitude and 70% for technical subjects and question paper all uh, all questions would be of would be mcq right and each have a negative marking 1 by 4 and the list of candidates shortlisted for written test will be hosted so they host the shortlisted candidates and then there would be document verification so this is for trainee engineer right for trainee engineer there is an exam of 100 marks and then the students get shortlisted and they would uh, then there would be a document verification and the final uh, joining process but in project engineer there is an exam followed by an interview right so there is an 85 marks exam and then there would be a 15 marks interview 85 marks exam and then 15 marks interview and then the students would get shortlisted based on based on mark uh, uh, exam and interview both and then they are they have a document verification and if uh, like there is one line it is written here that uh, they take students for interview of 1 ratio 5 so let's suppose they have opened 70 post they they want to hire 70 people for the project engineer right so they would take 350 students for the interview 350 students for the interview they would take 350 students so one out of five right that is a ratio they take so that means out of five students they would take one students for the job right so that is for project engineer but now comes the syllabus that is important part so for computer science students the syllabus you would see that it is exactly similar for gate exam and the difficulty level is less as compared to gate exam right you can see that computer organization digital logic theory of computation operating system compiler design software engineering databases data structure algorithm computer network engineering mathematics general aptitude so all these subjects would be there for uh, for your uh, for your exam right so that means whatever you have studied in gate that you can use in your uh, this bell exam as well any engineer exam as well right so that means you do not have to study again and again you just have to revise all the concepts so that you would be able to answer the question and the timing is limited because it it is two hour exam of and you have to solve 100 questions so there might be a possibility that you have to solve fast right 
but the question is not as difficult and if you want to work for it if you want to prepare for it what you can do already if you have studied for the gate you do not have to study anything else just revise all the syllabus you have in gate and then later on just work on previous year questions of bell exam and previous year questions of drdos isro all those things right they ask similar type of questions so these are all the details we have for bharat electronics limited so whenever there is a vacancy make sure that you would apply for the post the fees is very uh, i think minimal for trainee engineer it is around 175 for the application fees and for project engineer it is around 200 so any of the student can apply and there are high chances that you can crack the exam you can get into that psu if you have prepared for gate exam okay so yeah that's all what we have for this psu that's all for this video we are going to continue that's all for this video guys thank you